హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అసలు నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ద ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈజ్ సెట్ టు బి అన్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ ఇట్స్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్ డో ఎమ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం నేను ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చెప్పానా అక్కడ ఏంటి సేమ్ ఇదే అది కూడా ఆ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ ఏముంటుంది ఎమ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ డివై ఈక్వల్స్ జీరో ఉంటుంది కండిషన్ డో ఎమ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఇది ఈక్వల్స్ టు ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు ఈక్వల్ లేకపోతే దాన్ని నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మొత్తం సేమే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఈక్వల్ ఉండాలి ఈ కండిషన్ ఈక్వల్ ఉండాలి ఈక్వల్ లేకపోతే దాన్ని నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు ఒకవేళ ఈక్వల్ ఉంది అనుకో అది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దాని తర్వాత ఏం డైరెక్ట్గా మీరు సొల్యూషన్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇది ఏంటి ఇది నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఫస్ట్ దీన్ని ఎగ్జాక్ట్గా చేసి అంటే నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అయి చేసిన తర్వాత దానికి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేయాలి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం టు మేక్ ఏ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వీ యూజ్ ఏ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అసలు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం టు మేక్ అండ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వీ మల్టిప్లై విత్ ఎ సిచ్యువే సిచ్యువేబుల్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్తో మనం ఇంటూ చేస్తాం అంటే మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దెన్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ కాల్ యాజ్ అ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఫస్ట్ యాజ్ తెలిసింది డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫార్మాట్లో ఉందా యా ఉంది నెక్స్ట్ డో ఎమ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్సా లేదు అంటే అప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కోసం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంది అది మనం ఇంటిగ్రే అదేంటి ఎగ్జాక్ట్ దానికి మార్చాలంటే మనం ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అది కూడా ఒక అది ఎగ్జాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి అది మల్టిప్లై చేసే దాన్నే ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దాంతో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఆ ఫంక్షన్ ఇంటూ వన్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అది ఏదో ఒక ఫంక్షన్ మనకు వస్తుంది ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది ఆ ఫ్యాక్టర్తో ఇంటూ ఇంటూ చేసిన వెంటనే ఆ ఈక్వేషన్ అనేది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాక మళ్ళీ సేమ్ జనరల్ సొల్యూషన్ మనకు తెలుసు కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివై ఈక్వల్స్ టు సి అది జనరల్ ఫార్మ్లో అది సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే దీనికి అసలు నాన్ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూస్తే మెథడ్ టు సాల్వ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నాను ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ మెథడ్ చూద్దాం మెథడ్ వన్ ఈజ్ బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అనేది ఫర్ ద పర్పస్ వీ షుడ్ కీప్ in the mind that the following differential is normal by inspection method and the question is now in the next 11 formulas I will tell you 11 formulas set to a lag on the done by inspection method chaos in the for example if any question low something e format on the anti x of dy plus y of dx by 2 something like this illa undan ko equation అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్లో చేస్తే ఈ ఎక్స్ ఇంటూ డివై ప్లస్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టుకోవచ్చు డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై పెట్టుకోవచ్చు సో అలా సాల్వ్ చేసేవి బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అంటే ఫార్ములాతో సాల్వ్ చేయగలిగితే దాన్ని బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఇది సో ఎప్పుడైనా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమంటే మీరు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ డో ఎం బై డో ఎక్స్ అది ఉంది కదా ఆ కండిషన్ ఉంది కదా ఆ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకోవాలి ఈక్వల్ లేదా సో నెక్స్ట్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది
ఇది నార్మల్గా డి ఆఫ్ యూవి మీరు ఇంటర్మీడియట్లో చూస్తుంటారు డి డి ఆఫ్ యూ యూవీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ఇన్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యూవీ అంటే యూ యూ ఇన్ టు వీ డాష్ ప్లస్ వీ ఇన్ టు యూ డాష్ ఉందా అదే సేమ్ ఫామ్లా యూ ప్లస్లో ఎక్స్ వై వై ప్లస్లో వీ ఉంది అంతే నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై వై ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై వై స్క్వేర్ సేమ్ యూ వీ ఫామ్లానే మీరు ఇంటి ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకునే ఇక్కడ ఉంటాయి నెక్స్ట్ డి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అంటే సేమ్ ఎక్స్ ఇంటూ అంటే కింద వాల్యూ ఫస్ట్ వస్తుంది ఎక్స్ ఇంటూ డివై మైనస్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంటే వై వస్తుంది వై ఉంటే ఎక్స్ వస్తుంది బై ఇక్కడ బై ఏమి ఉంటే అది వస్తుంది ఇక్కడ వై ఉంది కాబట్టి వై స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది అంతే నెక్స్ట్ ఏంటి డి ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై టూ ఇలా ఉంటే కూడా సేమ్ ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డివై ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై టూ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్సే మళ్ళీ వై ఇంటూ డివైఏ ఆపోజిట్ ఉండదు చూడు సేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఉంది కానీ ఏంటి ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఉన్న ఎక్స్ ఉంటే వై ఉంటుంది వై ఉంటే ఎక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఉంటే ఎక్సే వై ఉంటే వై అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డి ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ ఇంతకుముందు యూ ఇంటూ వి ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా అదే ఫస్ట్ అది రా యూ బై వి ఫార్ములా తెలుసు కదా వి ఇంటూ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ డివై మైనస్ వి ఇంటూ అంటే ఇక చూడండి ఇదే యూ బై వి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు ఫస్ట్ వి రాసుకుంటే తర్వాత యూ డాష్ మళ్ళీ పైంది రాసుకుంటా నెక్స్ట్ కిందది డాష్ అలానే ఎక్స్ ఇంటూ డివై మైనస్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ బై ఇది లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ వై రాసుకుంటాం ఇక చూడండి ఇది రెండు సేమ్ ఫామ్ రాసు కదా చూడండి ఇక్కడ వై బై ఎక్స్ ఉంది ఇది ఎక్స్ బై వై ఉంది ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏంటి ఫస్ట్ కింద టర్మ్ రాసుకోవాలి వై ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ పైన టర్మ్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై ఆపోజిట్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ వై ఉంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటే వై బై ఎక్స్ వై నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ డివై మైనస్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై అంటే వై ఇంటూ డి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మీరు మీరు ఇన్ని ఫార్ములాస్లో మీరు ఒక్కటి ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు యూ బై వి ఫార్మేట్లో ఉంటే పక్క పైన టర్మ్ వి ఇంటూ యూ డాష్ మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ ఫార్మేట్ ఫార్మేట్లో ఉంది కిందది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు వై ఇంటూ యూ డాష్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్ డాష్ అంటే ఏంటి డిఎక్స్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ అంతే మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ చూడండి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై ఎక్స్ వై మీకు ఈ ఫార్ములా గుర్తుకుంటే ఇది ఈజీ ఈ ఫార్ములానే పైన టర్మ్స్ ఏం రాసుకో కానీ అక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఉంటుంది అంతే నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది స్క్వేర్ టర్మ్స్ కదా కాబట్టి టూ అనుకోండి ఈజీగా గుర్తుపెట్టి లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కదా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పవర్స్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ రాసుకోండి బై సేమ్ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ రాసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డివై నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది డి ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డివై బై వై స్క్వేర్ ఇది కూడా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోవచ్చు వై ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డివై బై వై స్క్వేర్ ఇవి లెవెన్ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే బై యూజింగ్ బై సెక్షన్ మెథడ్ మీరు చేయొచ్చు అంటే అది కూడా మీరు ఇప్పుడు మనం మెథడ్ టూ చూద్దాం మెథడ్ టూ డెఫినేషన్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఇఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈజ్ ఎ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దెన్ వన్ బై ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎన్వై ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే
ఇక్కడ పవర్ త్రీ ఇక్కడ పవర్ త్రీ ఇక్కడ పవర్ త్రీ సో అన్నిటికి పవర్ సేమ్ కాబట్టి అది హోమోజీనియస్ సో మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఒకసారి పవర్స్ చూసుకోవాలి పవర్స్ అన్నిటికి సేమ్ ఉన్నాయా ఈ ఆ పవర్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయంటే మనం సెకండ్ మెథడ్కి వెళ్ళాలి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్ డిఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ జీరో సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పవర్ వన్ ఎక్స్ పవర్ వన్ అంటే వన్ వై స్క్వేర్ అంటే టూ వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ వై క్యూబ్ అంటే త్రీ టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై టూ మళ్ళీ వై పవర్ వన్ అంటే టూ ప్లస్ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ వై స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి అన్నిటికీ సేమ్ పవర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇట్ ఈస్ అన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివే ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇది ఎమ్ ఇది డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ వాల్యూ మైనస్ ఆఫ్ ఉంది డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అలా సో ఇది సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి టు ఫైండ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇఫ్ ఎమ్ టిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దెన్ వన్ బై ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇప్పుడు థర్డ్ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ మీకు తెలుసు ఫార్ములా సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి హోమోజీనియస్ అంటే పవర్స్ అన్ని సేమ్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే క్వశ్చన్ అనేది ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫార్మేట్లో ఉండాలి కానీ థర్డ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఫార్మేట్లో కాదు ఈ ఫార్మేట్లో వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఇది జస్ట్ ఏ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉండాలి ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉండాలి ఫంక్షన్ ముందు వై ఉండాలి ఫంక్షన్ ముందు ఎక్స్ ఉండాలి ఫంక్షన్ ముందు వై ఉంటే డిఎక్స్ ఉండాలి ఫంక్షన్ ముందు ఎక్స్ ఉంటే డివై ఉండాలి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా ఇది కూడా ఉంటుంది ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ సారీ డివై ప్లస్ వై జి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ జీరో ఈ ఫార్మేట్లో కూడా ఉంచు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ వచ్చి ఫస్ట్ ఎక్స్ వచ్చి తర్వాత ఫంక్షన్ ప్లస్ వై వచ్చి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ ఫార్మేట్లో కూడా ఉండా ఉండొచ్చు ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటే అది మెథడ్ త్రీ డైరెక్ట్గా అండ్ ఇక్కడ ఏం చూడండి ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై ఈక్వల్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ జీరో దెన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి దీనికి వన్ బై ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై థర్డ్ దానికి సెకండ్ దానికి ఏంటి వన్ బై ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎన్వై కదా థర్డ్ దానికి కొంచెం డిఫరెంట్ సేమ్ కానీ ప్లస్ ప్లస్లో మైనస్ వస్తుంది అంతే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ వై డివై ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఫార్మేట్లో ఉందా యా ఉంది కాబట్టి ఇది మెథడ్ త్రీ దీనికి సాల్వ్ చేయాలంటే దీనికి ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి వన్ బై ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై ఫోర్త్ మెథడ్ చూడండి ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ కంటిన్యూస్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సచ్ దాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎన్ ఇంటూ డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఇదేంటి అసలు ఫోర్త్ మెథడ్ ఎప్పుడు వస్తాం ఫస్ట్ మెథడ్ ఫార్ములా కాకుండా సెకండ్ మెథడ్ హోమోజీనియస్ కాకుండా థర్డ్ మెథడ్ ఈ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫార్మేట్లో రాకపోయింది అనుకో డైరెక్ట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మనకి ఇంటి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సేమ్ ఉంటుంది సో మనం కన్ఫ్యూజ్ కావాలని అవసరం లేదు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కాలేదు అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఫోర్త్ మెథడ్కి వస్తారు ఫోర్త్ మెథడ్లో మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎన్ డో ఎం బై డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ దెన్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈ ఈ అదేంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ పార్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫో ఫోర్త్ దానికి ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఫిఫ్త్ దానికి ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా ఇక్కడ జి ఆఫ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఆ ఇక్కడ జి ఆఫ్ వై డివై ఫోర్త్ మెథడ్లో ఎక్స్ వస్తుంది ఫిఫ్త్ మెథడ్లో వై వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి
y of f of x comma y and y into some function plus x of some function equals to zero format lo unda ya yeah, unte adi third method inka first second third method rakapothe direct fourth method ki raandi integration factor e power e power integration f of x dx untadi undachu lekapothe e power integration g g of y dy ane undachu ee rendu differentiation ela cheyalanedi nenu problems cheppetappudu chepta emaina doubts unte comment section lo post cheyandi thank you for watching this video